హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఇన్ ఈజీ వే అనేటువంటి సిరీస్లో మరొక డయాగ్రామ్ని ఈజీగా వేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అదేంటి అంటే మయోపియా మరియు హైపర్ మెట్రోపియా ఈ రెండు ఐ డిఫెక్ట్లకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లాన్ని మరియు కరెక్షన్ని చూపించేటువంటి వీడియో ఇది అంతకన్నా ముందు ఇక్కడ ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ గతం విద్యార్థులు వేసినటువంటి మిస్టేక్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూస్తే మనము అసలు ఈ ఈ వీడియో యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ ఒక విద్యార్థిని మయోపియాకి సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్ అంతా కూడా చాలా చక్కగా రాసినారు అయితే డయాగ్రామ్ని చూస్తే ఇక్కడ ప్యారలల్ రేస్ వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది బట్ ఒక ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి ఇలా వచ్చినాయి ఇక్కడ ఎవరు దీన్ని బెండ్ చేసినారు అనేది ఏం లేదు సో ఇట్లా బెండ్ చేసి ఇక్కడ పంపించినారు సో ఇక్కడ కూడా ఎల్ ఏది ఎం ఏది అనే క్లారిటీ మిస్ అయింది సో అయితే ఏ లెన్స్ వాడితే కరెక్షన్ జరుగుతుంది అని అయితే కరెక్ట్గానే వేసినారు మరొక విద్యార్థిని గమనిస్తే హైపర్ మెట్రోపియాకి సంబంధించి ఎల్లు హైపర్ మెట్రోపియాలో హెచ్ వస్తుందని కాకుండా మయోపియాకి సంబంధించిన ఎంఏ ఉంచినారు ఎల్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెంక్ట్ విజన్ని దూరం వేసినారు మయోపియాకు వచ్చినట్టుగా హైపర్ మెట్రోపియా డయాగ్రామ్ని ముందుగా వేసినారు సో పోనీ కరెక్షన్ చూద్దాం కరెక్షన్కి లెన్స్ అయితే ప్రాపర్గా వేసినారు ఈ లెన్స్ తర్వాత రెటీనా మీద ఇది పడాల ఇది పళ్ళ సో ఇట్లాంటి ఈ మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా చాలా తరచుగా విద్యార్థులు చేస్తున్నారు అనే విషయాన్ని గుర్తించి సో దీనికి సొల్యూషన్గా ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కేవలం డయాగ్రామ్ ఎలా వేయాలతో పాటు కాన్సెప్ట్ను యొక్క క్లియరెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని షార్ట్ కట్లు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ప్రాబ్లమ్ని మరియు పవర్ అంటే ఏంది అనే అంశాలను కూడా చర్చించడం జరిగింది కాబట్టి పూర్తిగా వీడియో చూస్తే సంపూర్ణ ప్రయోజనాన్ని పొందగలుగుతారు ఓకే ఇక మనం పేపర్ మీద బొమ్మ వేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం మయోపియా హైపర్ మెట్రోపియా డయాగ్రామ్స్ ఎలా గీయాలో నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని ప్రాథమిక అంశాలు గమనిస్తే దీని స్పెల్లింగ్ చిన్నదిగా ఉంది దీని స్పెల్లింగ్ పెద్దదిగా ఉంది సో ఇక్కడ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అని అంటే ఐబాల్కి ప్యారల్ రేస్ వచ్చినప్పుడు ముందుగా ఫోకస్ అవుతాయి అంటే తక్కువ దూరంలోనే ఫోకస్ అవుతాయి లేదా ఎం అని ఉంది ముందుగా ఫోకస్ అవుతాయి రెటీనా కన్నా ముందు ఫోకస్ అవుతాయి అని చెప్పుకోవచ్చు హైపర్ మెట్రోపియాలో అయితే ఓ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్ రేసు రెటీనా కన్నా వెనుక ఫోకస్ అవుతాయి ఎక్కితే ఎక్కువ దూరంలో ఫోకస్ అవుతాయి లెంత్ ఎక్కువ కదా ఎక్కువ దూరంలో ఫోకస్ అవుతాయి ఇలా మనం రెటీనాకు అవతల పడతాయి అని మనము చెప్పవచ్చు ఇంకా కొన్ని అంశాలను చూస్తే దీని కరెక్షన్ చూస్తే దీని ఎడలుపు తక్కువ కదా కరెక్షన్ అయ్యేటువంటి లెన్స్ యొక్క మందం కూడా మధ్య భాగంలో లెన్స్ యొక్క మందం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది అదే ఇక్కడ చూస్తే కరెక్షన్కు వాడే లెన్స్ యొక్క మధ్య భాగంలో మందము ఎక్కువగా ఉంటుంది పొడువుగా అంటే లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా కరెక్షన్కు వాడే లెన్స్ను ముందు పడుతుంది అనే అంశాన్ని వెనకబడుతుంది మరియు కరెక్షన్కు వాడే లెన్స్ను అన్నిటినీ కూడా విద్యార్థులకు అవగాహన చేపించవచ్చు ఇంకా లెన్స్ యొక్క ఫో ఐలే ఐలో ఉన్నటువంటి లెన్స్ యొక్క మినిమం మ్యాక్సిమం ఫోకల్ లెంత్ ఏంటంటే మినిమం ఫోకల్ లెంత్ టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ సెంటీమీటర్లు మ్యాక్సిమం వచ్చి టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో సెంటీమీటర్లు అనమాట అయితే చాలా దూరం నుంచి వచ్చేటి చాలా దూరం నుంచి వచ్చేటి ముందుగానే పడుతున్నాయి అంటే మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ నుంచి వచ్చినవి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు కాకుండా అంతకన్నా తక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం ఏర్పడుతుంది మయోపియా అనేది సో మయోపియా అనేది ఫోకల్ లెంత్ లెస్ దాన్ ద టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వల్ల ప్రాబ్లం ఏర్పడుతుంది మరి హైపర్ మెట్రోపీ ఎలా ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే ఓ పర్టికులర్ అంటే ఇంతకన్నా ఇంత ఒక దగ్గర డిస్టెన్స్ నుంచి వచ్చేటువంటివి టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఉంటే ఇక్కడ పడేవి అంతకు మించి పోతుంది అంటే మినిమం కన్నా మ్యాక్సిమంలో వస్తుంది అన్న అంతకన్నా ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట సో ఫోకల్ లెంత్ గ్రేటర్ దాన్ ద టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ వల్ల హైపర్ మెట్రోపియా వస్తుంది అనే అంశాన్ని మనం ఇక్కడ కొన్ని ప్రాథమిక అంశాలను అయితే తెలుసుకున్నాం ఈ లెన్స్ పేరు కాన్కేవ్ బైకాన్ కేవ్ లెన్స్ ఇది 
కాన్వెక్సలెన్స్ కేవ్ అంటే గుహ అనమాట చూడండి ఇది ఒక గుహలాగా ఉంది కదా చూడండి ఒక ఎంట్రీ ఏంటి గుహకు ఎంట్రీ లాగా కేవ్ లాగా ఉంది వెక్స్ అంటే కుండ కుండ యొక్క రెండు అంచులు ఇట్లా కలిసినట్టుగా ఉంది కదా అనమాట ఇది అనమాట సో అలా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సరే ఇక బొమ్మ గీసే విషయానికి వద్దాం బొమ్మ ఎలా గీయాలి అంటే మనం ఒక పరీక్షకు ఒక టూ రూపీ కాయిన్ అయితే ఎత్తుకొని పోవాల్సిన అవసరం ఉంది సరే మొదటగా మయోపియాకు సంబంధించిన ప్రాబ్లాన్ని మరియు కరెక్షన్ని రెండు కూడా మనం చూద్దాం సో ఓ మధ్య పాయింట్ని ఒకదాన్ని ఊహించుకొని కాస్త అటు ఇటు కాస్త ఎక్కువ వెడల్పుగానే కొంత ఎక్కువ దూరమే ఉండేటట్టుగా మనం వదులుకోవాలి ఒకటోది ఒకటి ప్రాబ్లానికి ఒకటి సొల్యూషన్ దాని యొక్క సొల్యూషన్కి రెండు కూడా దాదాపు యూనిఫామ్గా వచ్చేటట్టు వేసుకొని కొంత ఫైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేద్దాం మనం అలా అలా వేసి మధ్య భాగంలో ఇలా కలిపినట్టుగా ఒక డాటెడ్ లైన్ వేసేసుకొని ఫైనల్లీ అలా కలుపుతాం ఇక్కడ కూడా కాస్త ముందరికి అలా ఇలా అనుకొని ఒక ఫైన్ ఇక్కడ పెన్తో వేయడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ ఇక్కడ ఐలో ఉన్నటువంటి లెన్స్ వేస్తున్నాం కాన్వెక్స్ లెన్స్ని వేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనం స్కేల్ తీసుకొని మధ్య భాగంలో ఒక లైన్ని గీద్దాం ఓకే మధ్య భాగాన్ని గుర్తించడం కోసం ఒక ఫండమెంటల్గా ఒక లై కొన్ని లైన్స్ని మనమే కొన్ని పాయింట్లను పెట్టేసుకొని దాని అమ్మడి గీసుకుంటే మనకు చక్కగా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇలా ఒక లైన్ గీసుకున్నాం తర్వాత మనకు ప్యారలల్గా వచ్చే లైట్ ఇక్కడ రెండు పాయింట్లను గుర్తి గుర్తిద్దాం ఒకటి ఎల్ అంటే లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ అంటే అంతకన్నా తక్కువ దూరం అయితే మనం క్లియర్గా చూడడం చూడలేము అది స్పష్టంగా చూడగలిగిన మినిమం డిస్టెన్స్ దీని వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది ఈ మయోపియా ఉన్న వాళ్ళకి ఎల్ నుంచి చక్కగా కనిపిస్తుంది ఎల్ తర్వాత కొంత దూరం వరకు కూడా చక్కగా కనిపిస్తుంది ఓ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ నుంచి ఆ తర్వాత దాటినాక వాళ్ళకు సమస్య వస్తుంది దీన్ని మ్యాక్సిమమ్ పాయింట్ లేదా ఫార్ పాయింట్ అని అంటారనమాట ఇది మ్యాక్సిమమ్ క్లియర్ డిస్టెన్స్ లేదా ఫార్ పాయింట్ ఇది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే ప్యారలల్గా ప్యారలల్గా అంటే చాలా దూరం నుంచి వచ్చే లైట్ అని మనం భావించాలి ఇన్ఫైనెట్ డిస్టెన్స్ నుంచి వచ్చే లైట్ని మనం ప్యారల్ లైట్గా తీసుకుంటాం ఇక్కడ లెన్స్ మధ్య భాగం వరకు రేని వేసేసి ఇది ముందుగా రెటీనా కన్నా ముందు ఫోకస్ అయ్యే విధంగా మనం గీసుకోవాలన్నమాట సో ఇది ప్రాబ్లం ముందుగానే కన్వర్జెంట్ అయిపోతుంది సో దీన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి సొల్యూషన్ వేద్దాం సో ఈ డిస్టెన్స్ యూనిఫామ్గా తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎలా తీసుకున్నామో ఇక్కడ కూడా ఎల్లును ఎమ్మును అలానే తీసుకోవడం అనేది యూనిఫామ్ ఎంత యూనిఫామ్గా ఉంటే అంత క్లారిటీగా ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి ముందుగానే కన్వర్జెంట్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి కొంత డైవర్జెంట్ చేయాలి అందుకోసము డైవర్జెంట్ లెన్స్ను మనం యూజ్ చేద్దాం డైవర్జెంట్ చేయగలిగిన లెన్స్ కాన్ కేవ్ లెన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ప్యారలల్గా వచ్చే లైట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మధ్య భాగంలోకి వచ్చాక ఇక్కడ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా వేయాల్సిన అవసరం ఉంది గమనించండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది డైవర్ట్ చేస్తుంది అంటే పైకి చూడండి కొంత యాంగిల్ క్రియేట్ చేస్తుంది న్యాచురల్ అయితే ఇలా వెళ్ళిపోవాల్సింది ఇలా ఈ లెన్స్ అనేది కొంత యాంగిల్ని ఇలా క్రియేట్ చేస్తుంది గమనించారా చక్కగా లేదనమాట మరి ఈ రెండింటిని ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేస్తే ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది అని అంటే ఈ ఎం పాయింట్ నుంచి వచ్చే విధంగా ఉన్నట్టుగా అనిపించేటట్టు మనం కలపాలన్నమాట 
ఆ విధంగా వచ్చేటట్టు కలిపేసుకుంటే ఇది ఇక్కడి నుంచి వచ్చినట్టుగా ఐ భావిస్తుంది ఐ ఎం నుంచి వచ్చిన లైట్ అని చూడగలుగుతుంది సో ఈ రెండు కూడా రెటీనా మీద ఫోకస్ అయ్యేటట్టు కొంత డైవర్జ్ అయినాక లెన్స్ మీదకి పోతుంది లెన్స్ ఎట్లాగూ కన్వర్ట్ చేస్తుంది అది ఇక్కడికి కరెక్ట్గా రెటీనా మీదకి కన్వర్ట్ చేయగలుగుతుంది సో ఇదనమాట ఇక్కడ వాడే లెన్స్ను కానికేవ్ లెన్స్ అంటారు మరి దీని యొక్క సైన్ వచ్చి నెగిటివ్ నెగిటివ్ లెన్స్ అని కూడా మనం అంటాం నెక్స్ట్ హైపర్ మెట్రోపియాకు ఇంకా ఇక్కడ మనం కొంత బ్యూటీని యాడ్ చేయడం కోసం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే లెన్స్కు క్రేయాన్స్ ఇలాంటి ఒక క్రేయాన్ సహాయంతో రంగులు వేస్తే కొంత బ్యూటీ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా లెన్స్కు బ్లాక్ కలర్ వేద్దాం ఇక్కడ లెన్స్కు బ్లాక్ కలర్ వేద్దాం రెటీనా అని చెప్పడం కోసం ఏదైనా సరే కొంత కలర్ వేరియేషన్ ఈ ఎడ్జ్లో కన్నా చూపిస్తే కూడా మంచిగా ఉంటుంది అనమాట ఇలా కొంత క్రేయాన్స్ వాడి కొంత బ్యూటీని అయితే యాడ్ చేయొచ్చు మరి నెక్స్ట్ హైపర్ మెట్రోపియా అని చూసి తర్వాత ఒక ప్రాబ్లాన్ని కూడా మనము చూద్దాం ఐ లోపల లెన్స్ను వీలైనంత పెద్దదిగా వేసుకోవడం అనేది మనకు మంచిది అనమాట అది కాక నియర్ పాయింట్ కాడ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి సిలియారి మజిల్స్ వీలైనంత కంప్రెస్ చేసి ఉంటే కాబట్టి పెద్దదిగా వస్తుంది అని మనం గుర్తించాలి నెక్స్ట్ మనము ప్రాబ్లాన్ని గీద్దాం అనమాట ఓకే లెన్స్ లైన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఒక లైన్ గీద్దాం ఓకే ఎల్ అనేది ఎం అనే దాన్ని ఇక్కడ ఎల్ అనేది లీస్ట్ డిస్టెంట్ ఆఫ్ డిస్టెంట్ విజన్ ఇక్కడ హైపర్ మెట్రోపియా హెచ్ అనమాట హెచ్ అంటే ఏమిటి అంటే వీళ్ళకి కనిపించే న్యూ నియర్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడి నుంచి అందరికి కనిపిస్తాయి ఈ ఎల్ దాటిన నుంచి వీళ్ళకి ఇక్కడ హెచ్ దాటిన నుంచి కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం హైపర్ మెట్రోపియా ఉన్న వాళ్ళ యొక్క న్యూ నియర్ పాయింట్ అనమాట సో ఇక్కడ కూడా ఎల్ హెచ్ తీసుకున్నాం సో డయాగ్రాము ఏంటంటే వీళ్ళకి ఈ మధ్యలో ఉండేది ఎక్కడైతే ఇది ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఉంటుందో ఈ పాయింట్ కా నుంచి వచ్చిన లైట్ అనేది రెటీనా మీద కాకుండా రెటీనా వెనుక భాగంలో ఫోకస్ అవుతున్నట్లుగా మనం చూపించాలి చూపిద్దాం ఓకే లెన్స్ యొక్క మధ్య భాగం వరకు రేణి పోనీయండి ఆ తర్వాత బెండ్ చేయండి సరిపోతుంది మన ఐలోని లెన్స్ వచ్చి క్రిస్టలైన్ లెన్స్ అనమాట అంటే జెల్లీ టైప్ కొంత తన ఆకారాన్ని మార్చుకోగలిగిన లెన్స్ అనమాట సో ఈ హైపర్ మెట్రోపియా వేసినప్పుడు ఈ రేని కొద్దిగా ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తే వెనక్కబడుతున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడి నుంచి వచ్చే దాన్ని వీళ్ళకు మ్యాక్సిమం ఇక్కడి నుంచి వచ్చేది కూడా నీట్గా కనిపించేటట్టు చేయాలి ఇక్కడి నుంచి వచ్చే లైట్ కూడా మనం నీట్గా కనిపించేటట్టు చేయాలి సో మనం ఏం చేయాలి వీళ్ళ కరెక్షన్ ఎలా చేయాలి అని అంటే ఈ లెన్స్ వాడతాం సో ఇది ఎలా కరెక్షన్ అవుతుంది అనేది మనం ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం యాక్చువల్లీ లైట్ ఇక ఈ పాయింట్ నుంచి వచ్చినటువంటి లైట్ ఈ స్కేల్ చూపినట్టుగా ఇలా వెళ్ళిపోవాలి కదా లెన్స్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే దీన్ని కన్వర్జెంట్ చేస్తుంది అంటే చక్కగా పోనిస్తుంది దీన్ని కొంత స్లైట్గా అలా పోనిస్తుంది సో ఇలా వెళ్ళాల్సింది కాస్త ఇలా వెళ్ళిపోవాల్సింది కాస్త అలా మార్చి పంపిస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి లైట్ రేణు కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇది కొంత దాని యాంగిల్ని ఫ్లాట్ చేసి పంపిస్తుంది సో ఇలా వెళ్ళాల్సింది కాస్త ఇలా వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఇది రెటీనా మీద ఫోకస్ అవుతుంది ఎందుకు ఇలా ఫోకస్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం ఈ నుంచి గమనిస్తే ఈ రేసును వెనక్కి ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేస్తే అవి ఏమని భావిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇది ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే తన యొక్క హెచ్ పాయింట్ నుంచి హెచ్ పాయింట్ అంటే తన యొక్క న్యూ నియర్ పాయింట్ అనమాట చూడండి గమనించండి ఇలా 
ఇక్కడి నుంచి వచ్చినట్టుగా భావిస్తుంది ఇక్కడి నుంచి కాకుండా ఇక్కడి నుంచి వచ్చినట్టుగా ఈ ఐ భావిస్తుంది కాబట్టి హైపర్ మెట్రోపియాకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది సో లెన్స్కి ఈ విధంగా కాస్త క్రేయాన్స్ వేయడం మరింత బ్యూటీని యాడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు దీని మీద ఒక ప్రాబ్లాన్ని కూడా మనం రెండింటిని కంపేర్ చేస్తూ ఒక ప్రాబ్లాన్ని మనం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఉదాహరణకు ఇక్కడ మొదటగా ఈ అబ్బాయికి హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ల వరకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ల వరకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత సరిగా కనిపించడం లే అని అనుకుంటే ఈయనకు సంబంధించిన ఫోకల్ లెంత్ ఏం చేయాలి అని అంటే ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డి అవుతుంది అనమాట అంటే ఈయనకు వాడాల్సినటువంటి ఈ లెన్స్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఉంది కదా ఈ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ మైనస్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్లు మరి దీని యొక్క పవర్ ఏమవుతుంది అంటే పవర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ సో హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ హండ్రెడ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ డయాప్టర్ ఈ మైనస్ గుర్తు ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఈ లెన్స్ వాడాలి కాన్కేవ్ లెన్స్ వాడాలి పవర్కి డయాప్టర్లు అనమాట ఇది యూనిట్ సేమ్ ప్రాబ్లం ఒక ఇంకొక వ్యక్తికి హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ల వరకు సరిగా కనిపించదు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ల వరకు సరిగా కనిపించదు ఆ తర్వాత కనిపిస్తుంది అప్పుడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లాన్ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయించాలి అని అంటే పి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ డి బై డి మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనమాట సో ఇక్కడ డి ఏంది స్మాల్ డి అంటే ఇక్కడ నియర్ పాయింట్ యొక్క డిస్టెన్స్ అదెంత అంటే హండ్రెడ్ అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై త్రీ మరి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై త్రీ ప్లస్ మరి పవర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది పవర్ పి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ సో హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ బై త్రీ సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సల్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ త్రీ డయాప్టర్స్ సో ఈ విధంగా మనము ప్రాబ్లమ్స్ను కూడా దీనికి సంబంధించిన ఎఫ్ కనుక్కోవడానికి పవర్ కనుక్కోవడానికి ఓవరాల్గా ఈ విధంగా డయాగ్రామ్స్ వేయాలి అనేది మనం గుర్తించాలి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్